Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal Severino Breda, Direito e Teologia. Nesta noite eu quero apresentar-lhes um livro que serve de cabeceira, de leitura. Leitura de cabeceira, aliás, que eu utilizo, já utilizei em várias oportunidades para fazer uma monografia, dissertação. É um livro do doutor Aldir Guedes Soriano, Liberdade Religiosa no Direito Constitucional e Internacional. Ele possui prefácio do doutor Celso Ribeiro Bastos e a apresentação do doutor Valério de Oliveira Mazzuoli, da editora Juarez de Oliveira. É uma edição um pouco antiga, é salvo engano, é de 2002, 2002, e é um livro que eu venho utilizando nas minhas pesquisas, muito, muito útil e de boa qualidade. O autor desse livro é o Dr. Aldir Guedes Soriano, é Liberdade Religiosa no Direito Constitucional Internacional, ele é advogado na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e ele é graduado em Direito pela Universidade uh, OS Paulista, no OS. E ele é também membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, IBDC. E ele apresenta o livro aqui, ele diz o seguinte, o presente livro, é Liberdade Religiosa no Direito Constitucional e Internacional, preenche uma lacuna na bibliografia jurídica, pois se trata de um estudo pioneiro em nosso meio acadêmico. O autor propugna, nesta obra, pela igualdade de direitos entre todas as religiões, igrejas e confissões religiosas. Nesse sentido, o direito à liberdade religiosa, na sua concepção jurídica, alcança cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas, budistas, xintoístas, ateus, etc., o tema dessa importante liberdade pública é abordado sob a luz de três importantes, está meio complicado aqui encaixar a imagem, né? mas ele é abordado sobre três importantes ramos de ciências jurídicas, direito constitucional, direito internacional e direitos humanos. Nós sabemos que o tema da liberdade religiosa faz parte do direito constitucional, artigo 5º, inciso 6 da nossa Constituição Federal. É um direito internacional, a nível internacional, porque existem vários tratados de direito internacional que foram agregados à nossa Constituição Federal e faz parte dos direitos humanos. Então, essa obra contém ainda uma análise dos recentes atentados, recentes não, já faz um bom tempo, né, quando foi editada essa obra, né, é, atentados terroristas do dia 11 de setembro, no que tange a problemática da intolerância religiosa e a liberdade. A importância do tema aqui tratado se justifica plenamente com o princípio da dignidade da pessoa humana. É, porquanto a liberdade e a dignidade são amigas inseparáveis e nenhuma delas pode subsistir sem a outra. Somente com o pleno gozo da liberdade é que o homem pode ter a sua dignidade preservada. As violações da liberdade de consciência aviltam sob maneira a dignidade humana. Certamente esse trabalho despertará o interesse não apenas de juristas e operadores do direito, mas também do próprio público em geral por tratar-se de tema de interesse de todos, tanto de crentes como de descrentes. Então, essa é a apresentação do autor com relação à, à liberdade religiosa. Nesta obra, o autor propugna pela igualdade de direitos entre todas as religiões, igrejas e confissões religiosas. Nesse sentido, o direito à liberdade religiosa, na sua concepção jurídica, alcança cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas, budistas hinduístas, ateus, etc. O tema é abordado sob a luz de três importantes ramos das ciências jurídicas, como já disse, direito constitucional, direito internacional e direitos humanos.
contém ainda uma análise dos recentes atentados senhoristas de 11 de setembro no que tange a problemática da intolerância religiosa. Como foi um livro editado em 2012, é por isso que ele fala recente atentado do dia 11 de setembro. Mas para nós, na nossa atualidade, já faz um bom tempo. Né? Então, eu aqui eu escrevi o meu nome. Doutor Aldir Guedes Soriano, editora Juarez de Oliveira. Aqui temos a referência. É um livro é, de 216 páginas. O tamanho e o formato dele é 14 por 21. Ele aborda liberdade religiosa, direito constitucional, liberdade religiosa, direito internacional. Editora Juarez de Oliveira. E aqui ele, ele vem trazendo uma, uma dedicatória. Né? O que, que ele diz aqui? Dedica este trabalho a todos aqueles que, movidos pelo amor, guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. De maneira especial, a minha esposa, Aymara, e ao meu filho, Lucas. Aos meus pais, Antônio e Clélia. Então, essa é a dedicação que o autor faz no início de sua obra. Então, aqui ele tem os agradecimentos, né? vários agradecimentos. Ele agradece ao, a sua esposa, ao doutor Valério de Oliveira Mazzoli, ao doutor Celso Ribeiro Bastos, à doutora Gabriela Ganuni e ao professor Fernando Florindo Marcondes. E também ao, ao cunhado dele, Rodrigo Lopes Barreto. E ao professor Dirceu Gravina. Então esses são os agradecimentos que ele faz. E essa obra ela vem prefaciada... Como vocês podem ver, é, ela está bem destacada, como eu já utilizei já várias vezes, né? Ela vem prefaciada pelo professor doutor Celso Ribeiro Bastos. Quem é o professor Celso Ribeiro Bastos? Ele é doutor em livre docente em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor do curso de pós-graduação de Direito Constitucional e Direito das Relações Econômicas Internacionais da PUC São Paulo. Diretor-Geral do IBDC, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e ex-procurador do Estado de São Paulo. Então, vem prefaciada pelo doutor Celso Ribeiro Bastos. E aí a apresentação, vem a apresentação da obra. Deixe-me ver quem faz a apresentação da obra. É o doutor Valério de Oliveira Mazuoli, né? É professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade OS Paulista, no OS. Esse professor, é, ultimamente, eu estava acompanhando ele, ele estava na UFMT, era professor titular da UFMT. Eu não sei mais aonde ele se encontra, mas é um professor muito gabaritado, ele é doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele escreve, tem vários artigos com relação ao tema da liberdade religiosa. E aqui no sumário, ele vem trazendo é, as considerações preliminares acerca da liberdade religiosa. Ele faz um esforço histórico dos conflitos religiosos. Ele aborda a liberdade religiosa no direito constitucional brasileiro, no direito internacional e apresenta algumas questões diversas, né? questões diversas e alguns instrumentos processuais que se pode utilizar para defender a liberdade religiosa. O que, que ele aborda? Quais são as questões diversas que ele aborda? Questões práticas. Transfusão de sangue, da testemunha de Jeová, liberdade religiosa e direito ambiental, a emulação de animais e rituais religiosos, poluição sonora, crimes de intolerância, injúria preconceituosa, outros crimes de intolerância, os dias de guarda, domingo e sábado, observância do domingo, observância do sábado, descanso semanal remunerado, provas escolares, vestibulares e concursos públicos. O conflito entre o direito positivo e o direito natural. E ele apresenta os instrumentos processuais, as garantias constitucionais que um cidadão, ao se ver prejudicado, pelo seu direito à liberdade religiosa, ele pode se utilizar desses instrumentos, mandado de segurança e mandado de injunção. E no último capítulo, ele aborda 
a liberdade religiosa no sentido jurídico e outras questões. E depois ele faz as considerações finais e apresenta uma vasta referência bibliográfica na página 183. Então, aqui, olha o tamanho da bibliografia que ele se utilizou para fazer esse livro. É um livro pequeno, tamanho médio, é, conforme consta aqui na, na contracapa, 14 por 21, mas que tem um, um conteúdo de ótima qualidade. E olha as referências. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis páginas e mais um pedacinho aqui sobre as referências bibliográficas. Então é isso aí, pessoal. Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. É, toque no sininho para continuar recebendo as notificações de novos vídeos. Essa é a obra que eu vim apresentar nesta ocasião, de ótima qualidade. Dr. Aldir Guedes Soriano, advogado em São Paulo. Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. É uma edição um pouco antiga, né? mas creio que ele já deve ter... É... Eu disse que era 2012, mas não, é de 2002, porque o atentado lá nas Torres Gêmeas foi em 2001. Eu me lembro que eu estava numa empresa aqui na minha cidade, eu trabalhava no setor de contabilidade, em 2001. Eu nem é, tinha faculdade de Direito, eu nem pensava em fazer uma faculdade de Direito ainda. E eu me lembro exatamente desse atentado das Torres Gêmeas. Então ele editou essa obra em 2002, devido aos fatos que aconteceram no 11 de setembro. Então é isso aí, pessoal. É uma obra é, de 195 partes com muito conteúdo. Então essa é a minha indicação de leitura para hoje. Ok? Muito obrigado. Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. E não se esqueça, não se esqueça de tocar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos.